ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിലെ മാക്സിമം ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ആറ് മാർക്കിനുള്ള നമ്മുടെ ഷോർട്ട് എസ് എയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരു പതിനെട്ടും പതിനാറും മുപ്പത്തിനാല് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏകോൽപത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക പിന്തുടർച്ച മാതൃകകളും ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും നോക്കി നോക്കി വെക്കണം അതൊരു ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യം കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വേട്ടയാടൽ യുഗം പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ് വേട്ടയാടൽ ഇൻറ്റൻസീവായി മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും സമ്പത്തില്ലാതായി അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ കൃഷിയിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ ആധുനിക മനുഷ്യരിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇത് മൂന്നും എസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമൈൽസുകളും ഹോമിനോയിഡ് ഹോമിനിഡ് ആസ്ട്രോലോപിതാക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോ ഹോമോയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹോമോ ഹാബിലേസ് ഹോമോ എറക്ടസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഹോമോ ഹാബിലേസ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഹോമോ എറക്ടസ് അപ്രൈറ്റ് മാൻ ആണ് ദെൻ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് മാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇന്നത്തെ ഇനി റൈറ്റിംഗ് സാൻഡ് സിറ്റി ലൈഫ് എന്നുള്ള എഴുത്തും നഗര ജീവിതം എന്നുള്ളതിൽ മെസഫെട്ടോമിയൻ എഴുത്തുവിദ്യയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാരിയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മെസഫെട്ടോമിയ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെസഫെട്ടോമിയൻ എഴുത്തുവിദ്യയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ എഴുത്ത് കളിമൺ ഫലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കൂൺഫം ലിബി അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്ത് രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെസിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും പിന്നെ എഴുത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സാക്ഷര സമൂഹമായിരുന്നു മെസ്സപ്പെട്ടമ്മയെ അന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മെസ്സപ്പെട്ടമ്മയെ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ മെസ്സപ്പെട്ടമ്മ നഗര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ടെമ്പിൾ സെൻറ്റർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉറൂക്ക് ടെമ്പിൾ സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഊര് മാരി എന്നുള്ള റോയൽ സിറ്റിനെ കുറിച്ചും ഊര് എന്ന നല്ല നഗരത്തിലെ നഗര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ആൻ എംപയർ എക്രോസ് ദ ത്രീ കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്നുള്ള മൂന്ന് വൻകരകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച സാമ്രാജ്യം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇയർലി റോമൻ എംപേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യകാല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറയും അതിൽ റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കിങ്സ് പ്രിൻസിപ്പേറ്റും പാക്സ് റോമൻ രാജാവിനെ പ്രിൻസിപ്പേറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് അവരോധിച്ചിട്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പാക്സ് റോമന് റോമൻ അതുപോലെ റോമനിലുണ്ടായിരുന്ന സഹ സമാധാന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമാക്കുക അവിടുത്തെ സെനറ്റ് രാജാവിന് ചക്രവർത്തി കീഴിലാണ് സെനറ്റ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആർമി നൈറ്റും അടങ്ങുന്ന ആർമികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റോമൻ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചൊരു സെമിനാർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോമൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ലിംഗം സ്ത്രീകളോടും അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡറിൽ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സാക്ഷരത കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കി എന്നുള്ളത് അതും നോക്കുക ഇത് നാലാമത്തെ മധ്യകാല ഇസ്ലാമിക ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ട്രൈബൽ ലൈഫ് ഓഫ് അറബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ച് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് കോഡ് ഉമ്മത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇജ്രയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ ഓഫ് മദീനയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്
ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മിഡിൽ ഏജ് യൂറോപ്പ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ക്രമങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ക്ലർജി ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നൊബിലിറ്റി ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആണ് കോമൺ മാൻ തേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്യാസി മഠങ്ങൾ ചർച്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പള്ളിയും സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ വാസലേജ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ മാനർ മാനർ മനോരിൽ എസ്റ്റേറ്റ് നൊബിലിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മനോരിൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടാണ് തേർഡ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള പെസൻസ് കർഷകർ ഫ്രീ പെസൻസും അതുപോലെ അൺഫ്രീ പ്രസൻ പെസൻസിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകണം ദൻ ചേഞ്ചിങ് കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിനൈസൻസും റിഫോമേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിൽ റിനൈസൻസിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം റിയലിസം മാനവിക റിയലിസം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാന കാല സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് റിനൈസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിസം ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് നിർവചിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം സർവകലാശാലകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിസം മാനവികതയും വിവരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നവോ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അറബികളുടെ സംഭാവന അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാന കലാവാസ്തുശില്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ദെൻ റിനൈസൻസ് വുമനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റിനൈസൻസ് സയൻസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ എ സെമിനാർ ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് റിലീജിയസ് റിഫോംസ് മൂവ്മെൻറ്റ് മത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക ചർച്ചിൻ്റെ ഇമ്മോറാലിറ്റീസ് അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് റിഫോം മത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ റിഫോമേഷൻ ജ ജർമ്മനിയിലെ അതുപോലെ തന്നെ റിഫോമേഷൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ അത് കൗണ്ടർ റിഫോം പ്രതി നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം ദെൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറിൽ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അഭിമുഖീകരണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആസ്റ്റ് കൾച്ചറും മായൻ കൾച്ചറും ഇൻകാസ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് നോക്കണം മധ്യകാല തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വിവരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ആസ്റ്റക്കിനെ കുറിച്ചും മായൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻകാസിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം വിവരിക്കണം അനലൈസ് അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഓഫ് ദി ഐബീരിയൻ കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പാക്ട് ഐബീരിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അമേരിക്കയിലെ കോളനി വൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കോർട്ടസും ആസ്റ്റക്കുകളും അതിന് പിസാറോ ഇൻകാസുകളും ആ പോർച്ചുഗീസും ബ്രസീലും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അതിന് കോളനികൾ പിന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആക്രമണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധങ്ങളും സ്ലൈവ് ട്രേഡൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദെൻ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ വാലുവേഷനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എക്സാമിൻ ദ മേജർ ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കോൾഡ് ആൻഡ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റീം പവർ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം കോൾ ആൻഡ് അയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ സ്പിന്നിങ് വീവിങ് അതുപോലെ തന്നെ ആവിശക്തിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കലാൻ കനാൽ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു ജനറൽ എസ് സി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനലൈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായങ്ങളുടെ വ്യവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തിന്മകളും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞ ആയുർദ്ധം ലോവർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അവർ അസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വുമൻസിൻ്റെ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതിഷേധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ലൂഡിസം വരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ആക്ക് സംയോജിത നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ക്ലോസ് സമാഹാരൻ പ്രസ്ഥാനം ആൻഡ് പീറ്റർലു മസാക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തിലുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാസ് ടു മോഡേണിസം ആധുനികവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള പാതകൾ എന്നുള്ളത് ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മേജി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള
മുപ്പത്തിനാലിലുള്ള ലോങ് മാർച്ചും സിവിൽ വാർ ജപ്പാനും ചൈനീസ് ഇൻവെൻഷനും ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി